హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నాని టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ టూ ఫార్టీకి అందరికి స్వాగతం ఈరోజు టెక్ న్యూస్ ఏంటి అనేది చకచక చూసేద్దాం మొదటి న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి జట్టీ నుంచి జట్టీఏ ఒక కొత్త మొబైల్ అయితే తీసుకురాబోతుంది దీనికి సంబంధించిన ఏదైతే బ్లూ ప్రింట్స్ ఉంటాయో ఏదైతే మనకి ఇక్కడ లీక్ అయినాయి సో ఈ మొబైల్లో కనుక చూసుకుంటే వీళ్ళు ఏదైతే స్పీకర్ ఉందో సో స్పీకర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనకి డిస్ప్లేకి ఓల్ పెట్టి సో ఈ స్పీకర్ని అయితే వీళ్ళు ఇక్కడ ఫిట్ చేసినట్టుగా అయితే అర్థమవుతుంది సో శాంసంగ్ ఫస్ట్ అయితే తీసుకొచ్చింది ఏదైతే కట్అవుట్ మనకి ఏదైతే డిస్ప్లే ఉందో డిస్ప్లేకి ఒక చిన్న ఓల్ పెట్టి అక్కడి నుంచి మనకి కెమెరాని అయితే ఫిట్ చేసే విధంగా అయితే తీసుకొచ్చే పేటెంట్ని అయితే తీసుకుంది ఆ తర్వాత అదే బాటలో అయితే చాలా మొబైల్స్ అయితే వస్తున్నాయి సో అందులో ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకి జెట్టీ కూడా ఉంది ఇది మనకి నోబియా ఎక్స్ కావచ్చు అని చెప్పి అయితే తెలుస్తుంది అనమాట వీళ్ళు వచ్చేసరికి కెమెరా ఎక్కడ ఫిట్ చేశారో తెలియదు కానీ మనకి స్పీకర్ కోసం మాత్రం ఒక కట్ అయితే కనిపిస్తుంది సో అక్కడే మనకి కెమెరా కూడా ఉండొచ్చని అర్థమవుతుంది అనమాట సో తర్వాత నుంచి వచ్చేసరికి మనకి లెనోవా నుంచి లెనోవా జెడ్ ఫైవ్ ఎస్ ఈ మొబైల్కి సంబంధించి మనకి హ్యాండ్స్ ఆన్ వీడియో ఒకటి అయితే లీక్ అయింది ఈ మొబైల్ చూసుకున్నా మనకి సేమ్ మనకి శాంసంగ్ కాన్సెప్టే ఆ ఓల్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ కెమెరా ఓలు సో అక్కడ మనకి వీళ్ళు సెంటర్లో అయితే కెమెరాకి ఒక చిన్న ఓల్ పెట్టి అయితే వీళ్ళైతే తీసుకురాబోతున్నారు ఇది కూడా మనకి ఫుల్ విజన్ డిస్ప్లే అయితే ఈ మొబైల్ కూడా రాబోతుంది అనమాట ఇక ఈ మొబైల్ని ఎప్పుడు తీసుకురాబోతున్నారు అనేది మనకి సమాచారం అయితే లేదు కానీ హువావే మాత్రం మనకి డిసెంబర్లో ఇలాంటి మొబైల్ అయితే ఒకటి తీసుకురాబోతుంది దీనికి సంబంధించి మనకి ట్విట్టర్లో ఇమేజెస్ కూడా ఒక వ్యక్తి అయితే పోస్ట్ చేసేసాడు సో అవి కూడా మనకి లైవ్ ఇమేజెస్ అయితే వచ్చేసినాయి ఇక మనకి రావాల్సింది అలా శాంసంగ్ నుంచే సో శాంసంగ్ కూడా డిసెంబర్లోనే తీసుకురావచ్చు అని అయితే తెలుస్తుంది సో ఫస్ట్ పేటెంట్ బయటకు వచ్చింది మనకి శాంసంగ్ నుంచే వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఇన్ఫినిటీ ఓ ఇన్ఫినిటీ యూ ఇన్ఫినిటీ వి ఫుల్ ఇన్ఫినిటీ అని చెప్పేసి ఏదో కాన్సెప్ట్లో అయితే వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు సో వాళ్ళు ఈ మొబైల్స్ ఎప్పుడు తీసుకొస్తారు తెలియదు కానీ వీళ్ళు ఆల్రెడీ వర్క్ అయితే స్టార్ట్ చేసినట్టుగా అర్థమవుతుంది సో తర్వాత నుంచి వచ్చేసరికి మనం మోటోలా నుంచి మోటోలా వన్ పవర్ ఈ మొబైల్కి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ పై అప్డేట్ ఇండియాలో రోల్ అవుట్ అయితే అవుతుంది గతంలో అయితే నేను ఆల్రెడీ టెక్ న్యూస్లో చెప్పాను బట్ ఒకసారికి అప్పుడు మనకి కొన్ని లిమిటెడ్ మొబైల్స్కి మాత్రం వీళ్ళైతే సెలెక్టెడ్గా అయితే ఇచ్చారు ఇప్పుడు వచ్చేసరికి అన్ని మొబైల్స్కి రోల్ అవుట్ అయితే అవుతుంది ఒకసారి మీరు మోటోలా వన్ పవర్ వాడుతున్నట్టయితే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఆండ్రాయిడ్ పై మీకు అప్డేట్ వచ్చి ఉంటుంది సో తర్వాత నుంచి వచ్చేసరికి మనకి మీడియాటెక్ నుంచి మీడియాటెక్ ఈరోజు ట్విట్టర్లో వచ్చేసరికి ఒక ట్విట్ అయితే చేసింది అనమాట అంటే ఒక వీడియోని అయితే చూపించింది ఇక్కడ చూస్తే వీళ్ళు మీడియాటెక్ హెలియో పి నైంటీ ప్రాసెసర్ అయితే తీసుకురాబోతున్నారని చెప్పి అర్థం అవుతుంది అనమాట ఇది ఒక మిడ్ రేంజ్ ప్రాసెసర్ అని చెప్పి వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు సో మిడ్ రేంజ్లో మనం మంచి ప్రాసెసర్ అయితే తీసారి మరి మళ్ళీ మీడియాటెక్ నుంచి అయితే చూడడానికి ఉంటుంది వీళ్ళు ఆల్రెడీ మీడియాటెక్ పి సిక్స్టీ ప్రాసెసర్ లాంచ్ చేశారు ఆ తర్వాత నుంచి వీళ్ళు సుడి మారిందని చెప్పాలి అంత ముందు అంతా ఒక లెక్క అయితే పి సిక్స్టీ వచ్చినప్పటి నుంచి లెక్క మారింది ఆ తర్వాత పి సెవెంటీ తీసుకొచ్చారు మనం యూ వన్లో అయితే చూసాం తర్వాత పి ఎయిటీ రాబోతుంది అని చెప్పేసి మనకి ఆల్రెడీ టెక్ న్యూస్లో చెప్పుకున్నాం ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఒప్పో తీసుకురాబోతుంది ఈ పి ఎయిటీ ప్రాసెసర్ అనుకున్నాం బట్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి పి నైంటీ ప్రాసెసర్ కూడా వీళ్ళైతే అనౌన్స్ చేశారు సో ఈ ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి మనకి టెన్ నానోమీటర్ మీద బిల్డ్ అయిన ప్రాసెసర్ కావచ్చు అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి మైజూ నుంచి మైజూ ఇండియా ట్విట్టర్లో వచ్చేసరికి ఒక ట్విట్ అయితే చేస్తుంది వీళ్ళు మనకి డిసెంబర్ ఐదో తారీఖున ఒక మొబైల్ని అయితే ఇండియాలోకి తీసుకురాబోతున్నారు ఇది ఒక మంచి శుభవార్త అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే మైజూ వచ్చేసరికి మంచి మంచి మొబైల్స్ ఈ మధ్య అయితే తీసుకొస్తుంది బట్ వచ్చేసరికి వీటిని ఇండియాలోకి అయితే తీసుకురావట్లేదు సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మైజూ ఒక కొత్త మొబైల్ని మన ఇండియాలోకి అయితే తీసుకురాబోతుందని అర్థం అవుతుంది వీళ్ళు ట్విట్టర్ ద్వారా అయితే మనకి ట్వీట్ చేస్తున్నారు అంటే హింట్ అయితే ఇస్తున్నారు అనమాట సో వీళ్ళు రీసెంట్గా మైజూ సిక్స్టీన్ సిరీస్ని అయితే తీసుకొచ్చారు సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఎక్స్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ అని చెప్పేసి ఒక మూడు మొబైల్స్ అయితే తెచ్చారు ఈ మూడు మొబైల్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి స్పెక్స్ పరంగా కానివ్వండి డిజైన్ పరంగా కానీ చాలా బాగున్నాయి సో మనకున్న సమాచారం బట్టి వీళ్ళు మైజూ సిక్స్టీన్ సిరీస్ని మన ఇండియాలోకి అయితే తీసుకురావచ్చని తెలుస్తుంది వాళ్ళు కనుక ఆ మొబైల్స్ని కనుక తీసుకొస్తే ఆ సెగ్మెంట్లో మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఆ బడ్జెట్లో తీసుకురావచ్చు ఆ సెగ్మెంట్లో చాలా మొబైల్స్కి అక్కడైతే చర్మగీతం పాడే సమస్య అయితే ఉంది తర్వాత నుంచి వచ్చేసరికి మనకి రియల్మీ నుంచి రియల్మీ వన్ కి ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకి కలర్ ఓఎస్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ అప్డేట్ రోల్ అవుట్ అయితే అవుతుంది మీరు ఎవరైనా రియల్మీ వన్ వాడుతున్నట్టు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీకు కలర్ ఓఎస్ వచ్చి ఫైవ్ పాయింట్ టూ వచ్చి ఉంటుంది
థర్టీ టూ జీబీ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వస్తుంది అనమాట ఇంకా ర్యామ్ చూసుకుంటే త్రీ జీబీ టూ జీబీ అలాగే వచ్చేసరికి ఫోర్ జీబీలో వస్తాయి ఇక మన ప్రాసెస్ చూసుకుంటే స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ థర్టీ టూ ప్రాసెస్ అయితే యూజ్ చేస్తే ఇది లేటెస్ట్ ప్రాసెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనకు నిన్న అనుకుంటా హానర్ ఎయిట్ సీని తీసుకొచ్చింది అందులో ఇదే ప్రాసెస్ అయితే చూడడానికి ఉంటుంది ఇక రేట్ సైడ్ కెమెరా చూసుకుంటే ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సల్ ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి ఎయిట్ మెగా పిక్సల్ ఆండ్రాయిడ్ పైతో మనకి అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో ఈ మొబైల్ రావచ్చు అని చెప్పి తెలుస్తుంది సో చూడాలి వీళ్ళు ఎంత గేట్ తీసుకొచ్చినప్పటికీ ఈ మొబైల్ ని ఖచ్చితంగా పద్దెనిమిది వేలు పద్దెనిమిది వేలు అయితే తీసుకెళ్లిపోతూ ఉంటారు తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి ఫిలిప్స్ నుంచి ఫిలిప్స్ ఈ రోజు ఇండియాలో కొన్ని టీవీస్ అయితే లాంచ్ చేసింది ట్వంటీ టూ ఇంచెస్ నుంచి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ వరకు ఈ టీవీస్ సైజెస్ అయితే ఉంటాయి అలాగే మనకి ప్రైజెస్ విషయంలోకి వచ్చేసరికి మనకి పదివేల నుంచి లక్షన్నర వరకు వీటి ప్రైజెస్ అయితే ఉంటాయి అనమాట సో ఇందులో వచ్చరికి మనకి ఫుల్ హెచ్డి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట ఏదైతే ట్వంటీ టూ ఇంచెస్ ఉందో ఇది మనకి ఫుల్ హెచ్డి నుంచి అయితే స్టార్ట్ అవుతాయి ఇందులో స్మార్ట్ టీవీస్ ఉన్నాయి హెచ్డిఆర్ సపోర్ట్ ఉన్నాయి ఫోర్ కే అలాగే ఇవన్నీ మనకి ఏవైతే స్మార్ట్ టీవీకి సంబంధించినో ఇవన్నిటిని కలగొలిపి మొత్తం టీవీస్ అయితే వీళ్ళైతే ఇండియాలో అయితే లాంచ్ చేసేసారు సో ఎవరైనా చిన్న టీవీ మనకి ఫుల్ హెచ్డిలో కావాలి ట్వంటీ టూ ఇంచెస్ అనుకుంటే పదివేలకి పర్వాలేదు తీసుకోవచ్చు అనమాట మీరు మానిటర్ కింద కూడా దీని అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత నుంచి వచ్చేసరికి మనకి వన్ ప్లస్ నుంచి వన్ ప్లస్ ఫైవ్ మరియు ఫైవ్ టీకి ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ ఫైవ్ అప్డేట్ చైనాలో అయితే తీసుకొచ్చారు ఇది ఆక్సిజన్ వైస్ పబ్లిక్ బేటా వర్షన్ లో అయితే రిలీజ్ చేశారు అనమాట సో ఇది మనకి త్వరలో ఇండియాలో కూడా మనకి ఆక్సిజన్ వాయిస్ తో అయితే ఈ అప్డేట్ రావచ్చు అని చెప్పి తెలుస్తుంది సో అలాగే వచ్చేసరికి వన్ ప్లస్ సిక్స్ టీకి సంబంధించి కొంతమంది యూజర్స్ వచ్చేసరికి ఒక ఇష్యూ అయితే రేజ్ చేశారు ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఏదైతే డిస్ప్లే ఉందో డిస్ప్లే వచ్చేసరికి లో బ్రైట్నెస్ లో పెట్టినప్పుడు ర్యాండమ్ గా పిక్సల్ స్టాటిక్ అవుతున్నాయని చెప్పేసి అయితే వీళ్ళైతే వీడియో ద్వారా అయితే పోస్ట్ చేశారు అనమాట మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఈ వచ్చేసరికి పిక్సల్స్ మన కింద నుంచి పై వరకు మనకి వేవ్స్ లాగా అంటే రే లేయర్స్ రూపంలో అయితే పైకి కిందకి అయితే జంక్ అవుతున్నాయి ఈ వచ్చేసరికి లో బ్రైట్నెస్ లో పెట్టినప్పుడు మనం ఇది ఈ ఇష్యూ అయితే బయటపడిందంట తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి హెచ్ఎండి గ్లోబల్ నుంచి నోకియా సెవెన్ పాయింట్ వన్ ఎట్టకేలకి మొబైల్ మన ఇండియాలో ఈ రోజు అయితే లాంచ్ చేసేసింది ఒకసారి మొబైల్ స్పెక్స్ చెప్తాను ఆ తర్వాత మొబైల్ ప్రైజెస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మొబైల్ డిస్ప్లే కనుక చూసుకుంటే మనకి ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ ఇంచెస్ నైన్టీన్ ఇస్టూ నైన్ ఎక్స్పెక్టర్ శాతం మనకి ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే అనేది ఉంటుంది ఇక స్టోరేజ్ చూసుకుంటే సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఉంటుంది ర్యామ్ చూసుకుంటే ఫోర్ జీబీ ఉంటుంది ప్రాసెస్ చూసుకుంటే స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ప్రాసెస్ అయితే యూజ్ చేశారు సేమ్ ప్రాసెస్ మనకి నోకియా సిక్స్ పాయింట్ వన్ ప్లస్ లో కూడా చూడడానికి ఉంటుంది ఇంకా రేట్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి డ్యూల్ కెమెరా సెటప్ అయితే ఉంది ఒకసారి మనకి ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సల్ దీని అపాచ్ చూసుకుంటే వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉంటుంది ఇంకోసారి ఫైవ్ మెగా పిక్సల్ ఇది డిప్ సెన్సార్ అనమాట దీని అపాచ్ చూసుకుంటే మనకి టూ పాయింట్ ఫోర్ ఉంటుంది ఇవి జేస్ లెన్స్ ఇంకా తర్వాత ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి ఎయిట్ మెగా పిక్సల్ ఉంటుంది దీని అపాచ్ వచ్చేసరికి టూ పాయింట్ జీరో ఉంటుంది ఆండ్రాయిడ్ పై తో మనకి అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ అయితే లభిస్తుంది బ్యాటరీ చూసుకుంటే త్రీ థౌసండ్ సిక్స్టీ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ అయితే ఇచ్చారు ఇక మొబైల్ ప్రైస్ కనుక చూసుకుంటే దగ్గర దగ్గర పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు అంటే ఇరవై వేల రూపాయల వరకు ఈ మొబైల్ ప్రైస్ అయితే పెట్టారు డిసెంబర్ ఏడో తారీఖు నుంచి ఈ మొబైల్ అయితే తీసుకురాబోతున్నారు అనమాట ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే వచ్చేసరికి మనకి హెచ్డిఆర్ టెన్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది అలాగే చూసుకుంటే మనకి ఇందులో హెచ్డిఎఫ్సి కార్డుతో కనుక మనం మొబైల్ పర్చేస్ చేసినట్టయితే మనకి టెన్ పర్సెంట్ క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్ అలాగే నో ఈఎంఐ ఇవైతే మనకి ఈ మొబైల్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట ఇక ఓవరాల్ ఈ మొబైల్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే నోకియా ఎందుకు ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేస్తుందో అర్థం కాదు ఎందుకంటే వీళ్ళు నోకియా సిక్స్ పాయింట్ వన్ ప్లస్ నే తీసుకొచ్చి నోకియా సెవెన్ పాయింట్ వన్ అంటున్నారు ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఏం లేదు డిస్ప్లే వచ్చేసరికి హెచ్డిఆర్ సపోర్ట్ యాడ్ చేశారు అలాగే మనకి ఇందులో వచ్చేసరికి జేస్ లెన్స్ యాడ్ చేశారు ఏదైతే కెమెరా ఉందో జేస్ లెన్స్ యాడ్ చేశారు రేర్ కెమెరా మనకి ఏదైతే సిక్స్ పాయింట్ వన్ ప్లస్ ఉందో దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే రేర్ కెమెరా కొంచెం బెటర్ గా ఉంటుంది ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి మనకి ఎయిట్ మెగా పిక్సల్ తీసుకొచ్చారు మనకి సిక్స్ పాయింట్ వన్ ప్లస్ లో చూసుకున్నట్టయితే ఫ్రంట్ కెమెరా మనకి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సల్ ఉంటుంది సో అది చూసుకుంటే మనకి పదహారు వేలు అమ్ముతున్నారు అదే సేమ్ ఇంకేం లేదు స్పెక్స్ ఇంచుమించి అదే మనకి డిస్ప్లే హెచ్డిఆర్ ఉంది అంతే సో అదే తీసుకొచ్చి వీళ్ళు ఇరవై వేల రూపాయల దాకా వీళ్ళు ప్రైజ్ అయితే పెట్టారు దీనికి మళ్ళీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ అని చెప్పి మళ్ళీ పేరు అనమాట సో ఇది శుద్ధ దండగ
అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ ప్రింట్ అయితే తీసుకురాబోతున్నారు చూడాలి వీళ్ళు రెండో ఫింగర్ ప్రింట్ ని ఎక్కడ మౌన్ చేస్తాను అనేది తర్వాత నుంచి వచ్చేసరికి మన యాసూస్ నుంచి యాసూస్ అండ్ క్వాల్కామ్ వీళ్ళిద్దరు పార్ట్నర్షిప్ కలిసి ఇప్పుడు ఎవరైతే గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటారో వీళ్ళకి వచ్చేసరికి ఒక హెల్ప్ అయితే చేయనున్నారనమాట సో గేమ్స్ ఆడుతూ ఆడుతూ మీరు వచ్చేసరికి ఏదైతే మైనింగ్ ఉంటుందో మనకి క్రిప్టో కరెన్సీ మైనింగ్ ఇది కూడా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి మనం మైనింగ్ చేసిన వచ్చే అమౌంట్ మనకి పేటీఎం లోకి అయితే వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఈ విధంగా అయితే వీళ్ళు ఒక కొత్త పద్ధతిని అయితే తీసుకురాబోతున్నారు గేమ్స్ ఆడే వాళ్ళ కోసం సో కాకపోతే ఏదైతే ఈ క్రిప్టో కరెన్సీ మైనింగ్ ఉంటుందో ఇది వచ్చేసరికి మనకి జీపీయూకి పవర్ అంతా లాగేస్తూ ఉంటుంది అనమాట జీపీ లైఫ్ కూడా మనకు తగ్గిపోతుంది ఏదైతే గ్రాఫిక్ కార్డు ఉందో గ్రాఫిక్ కార్డు లైఫ్ కూడా తగ్గిపోతుంది సో ఇక ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఒక కొత్త ఫీచర్ అయితే వీళ్ళిద్దరు కలిసి అయితే తీసుకురాబోతున్నారు త్వరలో వచ్చేసరికి ఇది మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు కావాలంటే అది ఎనేబుల్ చేసుకుంటే మీరు గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు టైంలో మీరు క్రిప్టో కరెన్సీ మైనింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు తర్వాత నుంచి వచ్చేసరికి మనకి ఫ్రీ వైఫైకి సంబంధించి చైనీస్ కంపెనీ ఇప్పుడు ఒక చైనీస్ కంపెనీ వచ్చేసరికి ఫ్రీ వైఫైకి సంబంధించిన ఒక శాటిలైట్ అయితే పైకి పంపించడానికి అయితే డిసైడ్ అయిపోయింది ఇది ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ప్రయోగం అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ శాటిలైట్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ నాటి కల్లా వీళ్ళు ఒక పది శాటిలైట్స్ అయితే మనకి పైకి అయితే పంపిస్తారు ఇది వైఫైని అయితే స్పెడ్ చేస్తే గ్లోబల్ గా మొత్తం గ్లోబల్ గా అంటే మనకి ప్రపంచం మొత్తంకి ఇది ఫ్రీ వైఫై అయితే ఇస్తుంది అనమాట శాటిలైట్ నుంచి వీళ్ళు వచ్చేసరికి ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ కల్లా వీళ్ళు రెండు వందల డెబ్బై ఆరు శాటిలైట్స్ అయితే పైకి పంపించేయాలని చెప్పి డిసైడ్ అయిపోయారు సో చైనా చూసుకుంటే మరి చాలా విషయాలు అయితే ముందుంటుంది ఇప్పుడు ఫ్రీ వైఫై అంటే మనకి ఇక్కడ విపిఎన్ సంబంధించి సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఐపీకి సంబంధించి ఖచ్చితంగా ఇప్పటికే చాలా డేటా అయితే మన దగ్గర దుబ్బేస్తున్నారు ఇంకా బయటకు వెళ్ళి మనం ఫ్రీ వైఫై వస్తుంది కదా అని చెప్పి సిస్టమ్ వచ్చినట్టు వెచ్చలకి విడిగా వాడేమో మన ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చైనా చేతిలోకి వెళ్ళిపోద్ది తర్వాత నుంచి వచ్చేసరికి మనకి ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఒక కొత్త ఫీచర్ అయితే తెచ్చింది ఇది క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి ఫీచర్ పేరు అయితే పెట్టింది అనమాట ఏదైతే మనకి ప్రొఫైల్ ఐకాన్ ఉంటుందో అక్కడే మనకి ఈ ఆప్షన్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు వచ్చేసరికి మినీ టీమ్ ని అంటే మినీ గ్రూప్ ని మీరు క్రియేట్ చేసుకుని మీరు ఏమైనా స్టోరీస్ అలాంటివి ఏమైనా షేర్ చేయాలి వాళ్ళు సెండ్ చేయాలంటే అక్కడ సెండ్ చేయొచ్చు అలాగే వచ్చేసరికి మనకి వాట్సాప్ నుంచి కూడా మనకి రాబ్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వాట్సాప్ బేటాలో వచ్చేసరికి ఏదైతే షేర్ ఆప్షన్ ఉందో ఇప్పటి వరకు మనం ఏమైనా టెక్స్ట్ కానీ ఏమైనా ఉంటే మనం వాట్సాప్ లో నుంచి వాట్సాప్ కి పంపించుకునే వాళ్ళం కదా సో ఇక పైనుంచి మనం వాట్సాప్ నుంచి థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ కూడా మనం పంపించుకునే విధంగా వీలైతే కొత్త అప్డేట్ అయితే తీసుకొచ్చారు ఫైనల్ న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి మైక్రోసాఫ్ట్ హోలో లెన్స్ ఏఆర్ హెడ్ సెట్స్ అనమాట ఈ వచ్చేసరికి సో వీటిని వచ్చేసరికి ఏదైతే అమెరికన్ మిలిటరీ ఉందో ఆర్మీ సో వీళ్ళు వచ్చేసరికి లక్ష యూనిట్ల వరకు వీళ్ళ దగ్గర అయితే కొన్నారంట లక్ష హెడ్ సెట్స్ అయితే కొన్నారంట సో వీళ్ళు దేనికి దేని పరంగా వాడుకుంటారు అంటే శాటిలైట్ ప్రైజ్ చేసుకొని వీళ్ళు నావిగేషన్ పరంగా యూజ్ చేసుకుంటారా లేకపోతే ట్రైనింగ్ పర్పస్ యూజ్ చేసుకుంటారా అనేది ఇక్కడైతే వివరాలు అయితే ఏమి లేవు కానీ లక్ష హెడ్ సెట్స్ అయితే వాళ్ళైతే పర్చేస్ చేసినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఆగ్మెంటరీ రియాలిటీతో అయితే మనకి హెడ్ సెట్స్ అయితే పనిచేస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో అయితే ఫ్రెండ్స్ నాకు ఈ రోజు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించే టెక్ న్యూస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నా వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు అలా యూట్యూబ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయబోతు కింద మన ఛానల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు అలా మీ సలహా సంధ్యాలు ఉంటాయి కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఏమి కలరు థ్యాంక్